Josefina me dijo que ese campesino, el asesino de los Aguilar, te acosaba. Dime la verdad, Marianita. ¿Tuviste una relación con ese desgraciado? Don Benjamín, el papá de Mariana. ¿Qué tal que Josefina lo envenenó? Ya te dije que no soy prestamista. Pues vas a tener que serlo. Porque si yo no tengo ese dinero, me hundo. Y de pasadita, te jalo de la mano y te hundes conmigo también. Dolores no se dio a respetar y ahora está embarazada de Francisco de Mendoza. ¿Qué? Y yo sé quién me hizo esto. ¿Qué es usted detenido? ¿Ah, sí? ¿Bajo qué cargo? Está arrestado por los cultivos de amapola que tienen sus tierras. Esto es un triunfo. La caída de Vicente. Aún oh, no, no ha pagado por todos los crímenes que ha cometido. Tonto voy a ser la máxima autoridad de este país, Josefina. Todos mis enemigos van a saber quién soy. Lleva al mejor abogado que consigas para que saque a Vicente de la cárcel. Gerardo, no puede saber que yo estoy involucrada en todo esto. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quién lo dejó pasar? Él es el abogado que se va a encargar de la defensa del señor Vicente García. Primero, Miguel Aguilar. Ahora usted. Es como si otra persona estuviera tratando de dejar el camino limpio a la presidencia, ¿no lo cree? ¿Es cierto que somos ricos por estos negocios chuecos? ¿Por traficar? ¡Eso es una calumnia! Vamos a firmar los documentos donde le ceden la mitad de la licorera a mi mujer. ¿Cómo? ¿Y si tu papá no murió de causas naturales? ¿Y si tu papá murió envenenado? Cualquier intento de fregarme y vas a saber lo que un Villarreal es capaz de hacer cuando lo traicionan, maldito. Te conozco un secreto que acabará por destruirlo. ¿Esto qué? ¿Vas a contarle a todo el mundo que Mariana tuvo un, un romance con Alejandro Gaitán? ¡Ay, no, Felipe! Eso no es suficiente. Pero sí que ese hombre era inocente. Y que los verdaderos asesinos de los Aguilar fueron Leopoldo y Gerardo Villarreal. Ese debe ser nada más un chisme, papá. Yo no creo que don Leopoldo haya sido capaz. Hmm. Ese hombre era capaz de eso y más, con tal de mantener el control de San Jacinto. Gonzalo Aguilar le estorbaba y por eso mandó a Ramiro Munchaca a asesinarlo. ¿Cómo sabes eso, eh? Porque el destino quiso que yo estuviera en esa calle cuando mataron a Gonzalo y a su mujer. Yo le vi la cara a su asesino. Busquemos a un periodista para que lo publique. Y ya así nos quitamos a Gerardo de encima de una buena vez, no, no, mamá. Ya, ya, ya. Todo a su tiempo, Felipe. Este es un juego de estrategia y mucha paciencia. Por ahora seguiremos como si nada. Que él siga pensando que nos tiene en sus manos. Ya va a llegar nuestro momento. Ricardo no ha avanzado nada con él. Sigue sin tener pruebas de la muerte de Rubén. No te preocupes. En cuanto caiga Vicente, nuestro marqués tendrá que enfrentar la realidad. ¿Eh? Sí, claro. Te he sentido muy contrariado y no creo que sea por la liberación de Vicente. Tú sabías que eso era una posibilidad. No, no es eso. Siempre se trata de Mariana. ¿Qué pasó ahora? Intenté hablar con ella esta mañana, saber si aún piensa divorciarse. ¿Y? ¿Sí? No llega a nada. La siento evasiva, indecisa. Quizá me ilusionó en balde todos estos meses, mi No, es muy pronto. ¿Qué esperabas? Hay que darle tiempo. Mi papá estaba enfermo. Es el efecto del veneno. Eso es lo que provocan las cosas que usa Josefina. Te van debilitando. Mariana, ¿y si esa mujer se hubiera salido con la suya, yo también hubiera muerto de causas naturales? Yo sé que le fue infiel a mi papá. Descubrí que falsificó su testamento para quedarse con todo. Para asesinarlo. Bueno, es que no puedo asegurarlo. Pero ahora que estoy conociendo a Josefina en toda su dimensión, es una criminal. Y es capaz de hacer lo que sea con tal de obtener lo que quiere. Envenenó a mi papá para quedarse con su dinero y con su amante y ahora quiere hacer lo mismo con Dylan. Tiene que estar presa. Eso es lo que estamos investigando el conde y yo, pero necesitamos pruebas. El conde. ¿Qué? <coughs> y ese es mi consejo, amiga. ¿Sí? ¿Qué pasó, Mariana? ¿Cómo estás? Luego nos vemos, Paulina. Con permiso. No me soporta. No, no, no. No digas eso. Lo que pasa es que está muy mortificada por, por todo lo de Gerardo. Causó mucha conmoción la detención de Vicente García. 
Ya veremos mañana qué opina la prensa sobre su pronta liberación. Pero bueno, todos comentan con beneplácito que te estás recuperando. Sí, así es. ¿Y qué me cuentas de Lorena Aguilar? Papá. No hemos hablado de ese tema. Y eso fue precisamente lo que nos distanció antes del atentado. Yo no hablo sobre Lorena contigo. Ya sé lo que opinas de ella y no quiero que te alteres. Tampoco te quiero mentir. No pienso meterme más, David. Entonces, ¿eso significa que aceptas nuestra relación? No lo estoy aceptando, David. Ni ahora ni después. Pero no pienso pelear contigo por eso. Ya eres un hombre. Así que confío que entres en razón. Por ahora, solamente te voy a pedir que seas prudente, por favor. No es conveniente que nadie se entere de ese romance porque, pues, puede afectarlos a Aguilar. Así que si quieres eh, proteger a Lorena, no permitas que nadie más se entere, al menos por el momento. ¿Mm? Ya después de las elecciones, lo haces público si quieres. Sí, papá, así será. ¿Eh? Gracias por la confianza. Claro que puede ser cierto, si esa mujer es un demonio. Ay, con razón, ella le quería llevar siempre personalmente la comida a tu papá, el té y todo. Lo estaba envenenando poco a poco. Me di cuenta de que nos mintió sobre su pasado, sobre el testamento de mi papá, su fidelidad. Pero nunca me pasa por la mente que fuera una asesina. Si Josefina mató a mi papá, tiene que ir a la cárcel. Pues es lo menos que se merece. Ay, Diosito, por favor, haz justicia. Voy a investigar la verdad, nanita. Y si esto que pensamos resulta cierto, yo misma voy a hacer justicia. Violeta, mira a decirte que acepto. Te voy a ayudar a encontrar las pruebas contra Vicente. Voy a colaborar con la justicia. Además, tú has dicho tanto por mí que, que siento que esto te lo, te lo debo. ¿Estás segura? Tú eres la única persona que me puede ayudar y la verdad no te vi convencida. Es que me di cuenta que tenías razón, Cayetana. Aunque yo me vaya al fin del mundo, no voy a estar libre de Vicente nunca. Hoy mismo en la, en la mañana le dijeron que salí con mi hijo y con la maleta. Y no tiene ni ocho horas afuera de la cárcel y volvió a amenazarme. Le tengo terror, Cayetana. Le tengo pánico a ese hombre. No puedo. Lamento mucho que otra vez hayas pasado un mal momento con ese hombre. Oye, pero... Hay algo que no entiendo, ¿no? ¿Por qué quieres destruir tú a Vicente? Lo, lo, lo entiendo de mi parte, porque quiero salvar la vida mía y la de mi hijo, pero... ¿Pero tú? Me gustaría decírtelo. Pero por ahora no puedo. Lo que sí sé es que con tu ayuda pronto te vas a enterar de la verdad. Con gente a vigilar a Josefina y a Felipe. Quiero saber cada paso que den. Lo mismo a Vicente. Cualquiera de ellos puede intentar matarme otra vez. Doña Josefina. Me estoy enterando de todo lo que Josefina y Felipe han estado haciendo. Parecen muy interesados en que desaparezca del mapa político. Ya no puedo confiar ni en mi sombra, Ramiro. Oye, ahí vio quién le disparó. Todo fue demasiado rápido. Lo más seguro es que cualquiera de ellos le haya pagado a alguien para matarme. ¿No habrá sido Miguel Aguilar? No lo creo. Ese idiota cree que la política debe ser un juego limpio. Así que no hay nada que preocuparse. La que sí puede hacerme daño es su hija. ¿Cómo? Pues tiene idiotizado a mi hijo David y lo está poniendo en mi contra. Así que apenas pasen las elecciones, la tal Lorena Aguilar va a tener que desaparecer del mapa. Tantas jovencitos que escapan de su casa y no regresan nunca. ¿Eh? Así será, señor. ¿Entonces tu papá terminó por aceptar nuestra relación? Algo así. Me dijo que no se iba a meter más. Mi mamá también está cediendo. Oye, nuestro amor ha sido muchísimo más fuerte que todos los obstáculos que se nos han puesto de frente. Solamente tenemos que esperar a que pasen las elecciones, que ya casi son. Mm.
Hacía tiempo que no sentía el TikTok en mi ¿Sabes? corazón. Tal vez nosotros somos capaces de terminar el conflicto entre nuestras familias. Es esto que siento que me hace enloquecer. Ya me hubiera ido de. Espero que con esto sea suficiente, sin contar con que me debes tu libertad. Gracias. Con esto me sacas de este puro. Y lo del abogado, luego te lo pago. Y hasta con intereses. ¿Has sabido algo de Gerardo? Se está recuperando en su casa y con muchas ganas de vengarse. ¿Y sabes si sospecha de alguien? Sí. De ti. Pero no te preocupes, porque no tiene pruebas de nada. Tú sigue aguantando. Claro. Es muy fácil decirlo, ¿no? Él. Él fue el que dio el pitazo a la policía de mi hacienda. Y no, no es la primera vez. Bueno, pues entonces espero que esta vez sí aprendas la lección. Y no vuelvas a poner a tu nombre una propiedad peligrosa. Mi error fue confiar en él. Te recomiendo utilizar tu amistad con el conde para protegerte. Gerardo no va a ir en contra de su benefactor. Eso va a estar difícil. Una vez que Gerardo se recupere, se va a dejar venir con todo contra nosotros. No tendrá tiempo, Vicente. Porque antes de que pueda hacerlo, yo voy a acabar con él. ¿Sí?